Hi friends, welcome to Solve It. In the number uh, discuss Yambo on the paper, Woman Sub Inspector of Police. And I did Padinar Lanarna or Examana, Woman Sub Inspector of Police. That is SA Tastigileke, Woman Matra at Narana Examana and the Padinar Lade. So in the Adinta paper on in the discuss Yen the Mugu far to only on the Mother Lido the Relago Sense. No come. That's the mass and mentality. So, here is the exam. Now, we have a sub inspector exam. So, we have a paper. We have a degree level paper. So, we have a question. Mass and mentality generally, we have a she is the third minute. Mass and Melapity. But I am going to ask him. First question The HCF and LCM of two numbers are 12 and 216 respectively. If one of the numbers is 108, then find the other number. Now, random number. So, we will say random number. We will say the random number. We will say the random number. We will say the random so, HCF LCM is a very important thing. I Telegram channel. I will ask you to 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 Repair the end. the year children video Kudumbo, other Ino and Dane, YouTuber Nathrathola possibility. So upon a better thunder in the question, LCM which is even on the end. Upon either the equation, basic equation among or make indication the challenge, then the number and LCM which is for multiple cheese and the Nagutta. A number and a product on the Panya X Y and number on angle, X into Y cheese the are under number in name LCF LCM HCF multiplied here question वाला जब प्रश्न कोड दल मुन्ने चोवी च कंट्री ने कहीं ने क्वेश्चन में पल्लक का नमले येर टाइप क्वेश्चन से कांडा दान सो इतनो जी पंद्रह डिवाइड at the Prashan, Idoti only under Rasham, Pinamuno, Mupatiarle, Nalvasha, so Idotin Alanato, E. Idotnalo, by E. Pandano Pandano, Baki Poiganel, Avaki Trato, Idotin Alan, and Sroto. Samogidotin Alana, number I answer to another. Then now the Gossi, which one of the following is a prime number? Titan the Dilla, the prime number is another question, and then a symbol I lost and done a prime number. And then a prime number and done a yellow. Other the E. Prime number, Repotea than the Dende Moon, Anji. A, Padinuna, Padimona, the Kiana prime numbers. E prime number of Pathea Natale, our number on the Matre and the Amato, So either lay the number at the Kanyal, paid at the Kanyal, aid and Amoki, aid on the Matre, divide Amato. Completed divide in the case on another. So aid on the divide on the two, aid in on the divide the lay. So bar every number at the Pakilla or a number at the Namakan the Amitla. Your prime number Namaki, Namaka divide Amitla. So, that is the plane number. John makes a profit of makes a profit of 12 percentage by selling by selling the article for rupees 448. Calculate the cost price. That is John and the end. profit and the profit is the profit. I have to pay the profit. I so selling price is the selling price is the profit percentage is the profit percentage is the 
ഓക്കെ ബേസിക്കലായിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇൻറ്റു എന്താണ് നൂറ് പ്ലസ് പി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അതായത് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണോ കിട്ടിയത് ആ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് ഇവിടെ പി ഇട്ട സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് പി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ സോ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇൻറ്റു എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ടാണ് അപ്പോൾ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ് ഈക്വൽ ടു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ തന്നിരിക്കുന്ന സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഞാൻ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങോട്ടാക്കി തരുന്നുണ്ട് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇൻറ്റു എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ടാണ് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് ഈ രണ്ട് നമ്പറും ഈ വലത് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് ഇൻറ്റു നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് സോ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് നൂറ് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും നാല് പ്രാവശ്യം പോകും അപ്പോൾ നാല് ഇൻറ്റു നൂറ് നമുക്ക് ആൻസർ നാനൂറായിട്ട് കിട്ടും സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ നാനൂറാണ് എന്ത് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് നാനൂറാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത് വേറൊരു രീതി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ അവർ എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കാണാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്തായാലും നമ്മൾ ഓപ്ഷനിൽ എഴുതി വന്ന ഒരു നമ്പറാണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിടക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓരോ നമ്പറും എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം കണ്ട് നോക്കുക എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ എന്തെടുക്കുവാണ് നൂറ്റി നൂറ് എടുക്കുവാണ് നൂറ് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് നൂറ് ഇൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം എത്രയാണ് അത് പന്ത്രണ്ടാണ് അപ്പോൾ നൂറ് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കിട്ടിയുണ്ടോ നോക്കാം അല്ല സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ടാണ് സോ നൂറല്ല നമ്മുടെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് എടുക്കുക ഇരുന്നൂറ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇരുന്നൂറിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം കൂട്ടി നോക്കുകയാണ് ഇരുന്നൂറിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം കൂട്ടി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയാണ് ഇരുന്നൂറിൻ്റെ ഒരു ഒരു ശതമാനം വെച്ചാൽ രണ്ട് പേരും പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ഇരുപത്തിനാല് പേരും അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ആവുകയേ ഉള്ളൂ അതായത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ആവുക ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ആവുകയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതും അല്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് നാല് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാനൂറ് കിട്ടും നാനൂറ് നാനൂറിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് കിട്ടും സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ഒരു ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം തിരിച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് പി ഫോർ വിച്ച് ത്രീ ഫൈവ് പി പ്ലസ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആറിൽ പ്രൊപ്പോഷൻ അതായത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് പ്രൊപ്പോഷനിലാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെ പറയാം ഞാൻ പറയാം വൺ ടു ത്രീ സിക്സ് ഇത് ഈ നമ്പേഴ്സ് പ്രൊപ്പോഷനിലാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വൺ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ സിക്സ് ആണ് അല്ലേ ശരിയാണ് കാരണം ത്രീനെ ഞാൻ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ കിട്ടും സിക്സിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു കിട്ടും സോ വൺ ബൈ ടു തന്നെയാണ് നമ്മൾ ക്യാൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ത്രീ ഫൈവ് പി പ്ലസ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്രൊപ്പോഷനിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു പി പ്ലസ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പി ആണ് കാണേണ്ടത് സോ ഞാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അടുത്ത സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ആണെന്നാവും സോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു പി പ്ലസ് ഫൈവ് എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇടത് സൈഡിലായിട്ട് ബാക്കി വരുന്നത് പതിനഞ്ചാണ് പതിനഞ്ച് ഈക്വൽ ടു പി പ്ലസ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ എത്രയാണ് പി അഞ്ച് ഇടത് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം സോ പതിനഞ്ച് മൈനസ് അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും പതിനഞ്ച് മൈനസ് അഞ്ച് എത്രയാണ് പത്താണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ
നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ആറാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സച്ചിൻ റൺസ് അറ്റ് ഫൈവ് ബി ഫോർത്ത് ഓഫ് ഈസ് യൂഷ്വൽ സ്പീഡ് ആൻഡ് റീച്ചസ് ദി പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഏർലിയർ വാട്ട് ഈസ് ദി യൂഷ്വൽ ടൈം സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഇത് വരത മെത്തഡ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ എങ്കിലും പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡ് അറിയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അടിയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഇത് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാം എന്താണ് സച്ചിൻ റൺസ് അറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർത്ത് ഓഫ് ഈസ് യൂഷ്വൽ സ്പീഡ് അതായത് സച്ചിൻ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്പീഡിനേക്കാണ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർത്ത് സ്പീഡിൽ ഇപ്പോൾ ഓടിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു അയാൾ പ്ലേ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തെ എത്തി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാൾ സാധാരണ എത്തുന്ന എത്ര സമയം എടുത്തിട്ടാണ് എത്തുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഞാൻ ബ്ലാങ്ക് പേപ്പറിൽ എഴുതാം കാരണം കുറച്ച് കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ അയാൾ അയാളുടെ ആദ്യത്തെ സ്പീഡ് അതായത് സച്ചിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്പീഡ് ഞാൻ എത്ര ആയിട്ട് എടുക്കുവാണ് ഞാൻ എടുക്കുവാണ് അത് വി ആയിട്ട് എടുക്കുവാണ് ഓക്കെ വെലോസിറ്റി എന്നുള്ള കാണിക്കാൻ ജസ്റ്റ് വി ആയിട്ട് എടുക്കുവാണ് ഇനി അയാൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അയാളുടെ ആദ്യത്തെ സ്പീഡാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയാണ് അയാൾ ആദ്യത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് അയാൾ എത്ര ദൂരം കടന്നു പോയി എന്നൊന്നും ഇതിൽ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര ആയിട്ട് എടുക്കാം കാരണം മാത്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എത്രയൊന്നും തന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് അതെന്താ ചെയ്യാം അസ്യൂമ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം രണ്ട് കേസിലും അയാൾ പോകുന്നത് ഒരേ ദൂരമാണ് സോ ഞാൻ ഇവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യാണ് അയാൾ പോയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഇരുപത് മീറ്ററാണെന്ന് എനിക്ക് അയാളെ യാത്ര ചെയ്ത് അയാൾ ഓടിയ ആ ഒരു ദൂരം ഇരുപത് മീറ്ററാണ് ഇനി ഇരുപത് എടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് കാരണം ഇത് നോക്ക് അഞ്ച് നാല് ഇവിടെ ഒരു അഞ്ചുണ്ട് ഈ മൂന്ന് നമ്പറും പോകുന്ന ഒരു നമ്പർ എടുക്കുക അതായത് എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട കേസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ അഞ്ച് നാല് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇരുപത് തന്നെ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയി വെലോസിറ്റി ആയി ഇനി അയാളുടെ മുമ്പത്തെ ടൈം മുമ്പത്തെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുകയാണ് അയാളുടെ മുമ്പത്ത് എന്ന ടൈം ടീ ആണ് സോ ഇനി ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സച്ചിൻ്റെ കേസിൽ ആദ്യത്തെ കേസിൽ അയാളുടെ വി വെലോസിറ്റിയിലാണ് അയാൾ ഓടിയത് ഇരുപത് മീറ്റർ ഓണാണോ അയാൾ ഓടിയത് ഓടിയത് ടീ ടൈമിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അയാൾ ആ ഒരു പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടിൽ എത്തിയത് ഓക്കെ ഇനി സച്ചിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കേസാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സച്ചിൻ രണ്ടാമത് എന്ത് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഇയാൾ ഓടുന്ന എത്രയാണ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർത്ത് ഓഫ് ഈസ് യൂഷ്വൽ സ്പീഡാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൻ്റെ അഞ്ച് ബൈ നാല് മടങ്ങിലാണ് അയാൾ ഓടുന്നത് സോ ഇപ്പോഴത്തെ സ്പീഡ് എത്രയായിരിക്കും അഞ്ച് ബൈ നാല് ഇൻറ്റു വി ഇനി ഇപ്പോൾ അയാൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര തന്നെയാണ് ഇരുപത് മീറ്റർ തന്നെയാണ് അതിന് മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഇനി ഇപ്പോൾ ഉള്ള അയാളുടെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തെ എത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഏർലിയർ അയാൾ എത്തി എന്നാണ് അയാൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് സോ ആദ്യം ടീ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്തായിരുന്നത് ടീ മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് കാരണം കുറച്ച് നേരത്തെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സമയം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടീ മൈനസ് ഫൈവ് ആയി മാറി സോ ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഫസ്റ്റിലത്തെ കേസ് വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം വെലോസിറ്റീൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ആണ് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഇതിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് കിട്ടി ഡി ഡി എത്രയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടി സോ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ടി അടുത്ത സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടി വി ടി ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടി ഈ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റിൽ നിന്ന് വേണ്ടത് ഇനി ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ കേസ് എടുത്തിട്ട് പറയാം രണ്ടാമത്തെ കേസിലും ഇതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ വി സോ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ വി ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് തന്നെയാണ് അതിന് മാറ്റം വന്നില്ല ഇരുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടി മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് ടി മൈന
ഇനി ഒന്നുകൂടി ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇവിടെ വെക്കുവാണ് അത് ഇടത് സൈഡിലുള്ള വലത് സൈഡിലെ ട്വൻറ്റി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ആയി ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫോർ വി വലത് സൈഡിലെ കൊണ്ടുപോകണം സോ ഇവിടെ ബാക്കി വരുന്ന ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത് കുറച്ച് അഞ്ച് ബാക്കി കിട്ടും ഇവിടെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ നാല് വി എന്ന് കിട്ടും സോ നാല് ഒന്നുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എത്ര കിട്ടും നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഈ നാലാണ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് സോ നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും എത്ര വി അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി അയാളുടെ വെലോസിറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദി യൂഷ്വൽ ടൈം യൂഷ്വൽ ടൈം ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യൂഷ്വൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണേണ്ടത് എന്താണ് യൂഷ്വൽ ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടി ആണ് ഇവിടെ കാണേണ്ടത് ഇതാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ വി നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് വി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സോ ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നെ ഒന്നുകൂടി വെക്കുവാണ് ഞാൻ മോളിലത്തെ ഇക്വേഷൻ തന്നെ ഒന്നുകൂടി ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടേക്കായിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് സോ വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഇരുപതാണ് ഇരുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടി സോ ഇവിടെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടി ഞാൻ വലത്ത് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടി ഈക്വൽ ടു ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടും സോ ആ രണ്ട് ഇരുപതും കട്ട് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടി ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ സോ ഇത് കുറച്ച് ലെങ്തി ആണെന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് സാധാരണയായിട്ട് ഇക്വേഷൻ ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ സിമ്പിളാണ് കുറച്ച് ലെങ്തി ആണ് എന്ത് ഇത് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഏതോ മെത്തേഡ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം അടിയിലായിട്ട് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആരും കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അടിയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഏഴ് ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ ക്യൂബിക്കൽ മഗ് ഈസ് വൺ ലിറ്റർ ഒരു ക്യൂബിക്കൽ മഗിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലിറ്ററാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്ര ആയിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആ ഒരു ക്യൂബിക്കൽ മഗിൻ്റെ എഡ്ജിൻ്റെ ലെങ്ത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇത് ഇതാണ് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഏകദേശം ഒരു ക്യൂബിക്കൽ മഗ് എന്നുള്ളത് ഇതാണെന്ന് ആയിരിക്കും സോ ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് കപ്പാസിറ്റി തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ലിറ്ററാണ് സോ യു യൂഷ്വലി നമുക്ക് അറിയാവുന്നൊരു കാര്യം വൺ ലിറ്റർ ഒരു ബോട്ടിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും വൺ ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു ബോട്ടിൽ വൺ ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു ബോട്ടിൽ ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഒരു എഡ്ജിൻ്റെ ദൂരം കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും വരിക വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണോ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണോ വൺ മീറ്റർ ആണോ ടെൻ മീറ്റർ ആണോ അത് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആലോചിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ സോ നമ്മളൊരു ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ട് അത് വൺ ലിറ്റർ കൊള്ളുന്ന ഒരു ബോട്ടിൽ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എഡ്ജിന് പരമാവധി വരുന്ന ഒരു ഒരു ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ പരമാവധി വരുന്നത് എത്രയാണ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കാരണം വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്കെയിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഏകദേശം ഇത്ര ദൂരം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം എത്ര കിട്ടും ഒരു ഈ ഒരു ദൂരം കിട്ടും സോ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് വരുന്നത് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇക്വേഷൻ നോർമൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലിറ്റർ ഈക്വൽ ടു ആയിരം സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആയിരം സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ഒരു ലിറ്റർ സോ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വേഷൻ ഓർമ്മിക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഈക്വേഷൻ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് ഒരു ലിറ്റർ ഈക്വൽ ടു ആയിരം സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലിറ്റർ ഈക്വൽ ടു പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതായത് ഇതൊരു വോളിയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് സോ പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആയിരം സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് വരുന്നത് അതാണ് ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ അളവ് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ഫൈൻ ദി കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് അറ്റ് ടെൻ പെർസെ
So, this is the air lake. This is the air lake. This is the air lake. This is the air This is the air lake. 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 This is the Padina Rubaka, Pathashadamana Palchek, Moon or Sankutana, compound interest on Namkandia. You would a cut another. Okay, in an end in the common interest on a letter, will pay lavi. Nadu, Cosenle or Costume Apple, Parnitan number. But you would have a parnic in the Natale, compound a if interest is being calculated half yearly, so, interest calculated in the half yearly, this is the first time that we have to do this. Half yearly, so interest is the first time that we have to do this. So, interest is the first time that we have to do this. So, interest is so, we have to do this. 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 So, we I will call the call to 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 the call I think that 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 I am 5 years younger to my brother but 3 years older to my sister. If my sister is 12 years of age, how old is my mother? So, this is the equation. My mother is twice as old as my brother. Okay, now my mother is twice as old as my brother. My mother is twice as old as my brother. Brother is twice as old as my brother. 2B. I am 5 years younger to my brother. I am the younger to my brother. Okay, I am na, apo, uh, younger to my, my brother. Anya Anjivarsham earlier than. Apo B nakan Anjivasa Korovan. But three years older to my sister. Pashanyan and dana. Sister Vachokumanya, Monovarsham, Motodan. Sister I call. So, ende vias in de, etriana. I am plus moon yaran and the another. Sister da praya verana. Kana sister I can moon pra, moon vias in de, Motodan. But three years older to my sister. Nya and the Ingan equation vera. Nya and the sister I can moon the worship. Motha. Ingan equation vera. Sister I can moon the vice motha. I am equal to sister plus three vera. In every thing enough, if my sister is twelve years old, Avsan and Thandrand, sister of Brian twelve years old and Thandrand. Upon Nya idli twelve go to the Nale and the two Pandrando, he moon the Mutikutia, and the vice of Padan and Jaitikuto. End the vice of Padan and Jaitikutia. I the equation. E equation is equal to B minus Anjinagato. So B equal to E Padinanjo, So I do the other day, Idil Kurthena, Landi in the Idu and Rambo, Nalpatanagato, Adani, a mother and a prime. So mother and a prime of the Jochikina, I didn't answer the answer the Profit of an article is increased. Uh, has been increased by 25%. And the article the profit and the shadamana kuti. By how much percentage must this new price be decreased to retain its former price? 
അതായത് ആദ്യത്തെ വില തന്നെ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൗ മച്ച് പെർസെൻറ്റേജ് മസ് ദിസ് ന്യൂ പ്രൈസ് ബി ഡിക്രീസ് ടു റിട്ടേൺ ഇസ് ഫോർമർ പ്രൈസ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രൈസിൽ നിന്ന് എത്ര ശതമാനം കുറച്ചാലാണ് ആദ്യത്തെ പ്രൈസ് എത്തുക സോ നിങ്ങൾ ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതരുത് ഇതൊരു നമ്പർ എടുത്താൽ ഞാൻ പറയാണ് ആ പ്രൈ ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വില എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് രൂപയാണ് ആദ്യത്തെ വില നൂറ് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂട്ടിയപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ വില എന്തായി നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചായി അപ്പോൾ അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ നൂറ്റിരുപത്തഞ്ച് നൂറ് ശതമാനം ആവണമെങ്കിൽ എന്താണ് എത്ര എത്ര ശതമാനം എന്ത് ചെയ്യണം കുറക്കണം എത്ര രൂപ കുറക്കണം എന്നാണ് ഹൗ മച്ച് പെർസെൻറ്റേജ് മസ് ദിസ് ന്യൂ പ്രൈസ് ബി ഡിക്രീസിന് എത്ര ശതമാനം കുറച്ചാലാണ് അത് നൂറിലേക്ക് തന്നെ എത്തും സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നൂറ്റിരുത്തഞ്ച് എത്ര ശതമാനം കുറച്ചാലാണ് നൂറിലേക്ക് എത്തുക അത് ഇരുപത്തി അഞ്ചല്ല അതൊരിക്കലും ഏതരുത് നൂറ്റിരുത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് എത്ര ശതമാനം കുറച്ചാലാണ് നൂറ് എത്തും അപ്പോൾ നൂറ്റിരുത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എക്സ് നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും സോ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ടു നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് ചെറുതാക്കാം ഇവിടെ എത്രയോ ഇവിടെ നാല് എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഇരുപത്തഞ്ച് പോകുന്നതാണ് സോ ഇവിടെ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ് മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു നാല് ഇൻറ്റു നൂറ് എത്രയാണ് നാനൂറ് എന്ന് കിട്ടും സോ നൂറ് മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു നാനൂറിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൺപത് കിട്ടും സോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു നൂറ് മൈനസ് എൺപത് ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടും സോ എക്സ് എത്രയാണ് എത്ര ശതമാനം കുറക്കണം ഇരുപത് ശതമാനം കുറക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇപ്പം നൂറ്റിരുത്തഞ്ചല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഈ നൂറ്റിരുത്തഞ്ചിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് വരുന്നതെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി നൂറ്റിരുത്തഞ്ചിൻ്റെ നൂറ്റിരുത്തഞ്ചിൻ്റെ എക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നൂറ്റിരുത്തഞ്ചിൻ്റെ എക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമുക്ക് എത്ര ശതമാനമേ കുറയണോ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് കുറവണേ അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര എന്ന് കിട്ടും ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഒരു സീരീസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫൈൻ ദ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഇൻ ദി സീരീസ് തന്നിരിക്കുന്ന സീരീസിലെ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് സീരീസുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ തന്നിട്ടുള്ളത് അത് ഞാൻ പറയാം രണ്ട് സീരീസുകൾ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ നമ്പർ നോക്കാം നാല് പത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്താറ് അതേപോലെ ഏഴ് പതിനൊന്ന് പതിനേഴ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഈ ഏഴ് പതിനൊന്ന് പതിനേഴ് ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ സീരീസിൻ്റെ കേസ് ഞാൻ പറയാം ഏഴിൻ്റെ കൂടെ നാല് കൂട്ടിയിട്ടാണ് അടുത്ത് വരുന്നത് ഏഴ് നാല് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നിനോട് അതേപോലെ ആറ് കൂട്ടിയിട്ടാണ് പതിനേഴ് കിട്ടുന്നത് പതിനേഴിൻ്റെ കൂടെ എട്ട് കൂട്ടിയിട്ടാണ് അടുത്ത് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനീ അടുത്ത നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതല്ല അടുത്ത ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്പർ വരും സൊ നമുക്ക് ആ ഒരു സീരീസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് അതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കണ്ട കാരണം നമുക്ക് വേണ്ടത് ആദ്യത്തെ സീരീസിൻ്റെ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും സോ നോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ സീരീസ് തന്നെ എടുക്കുവാണ് ആദ്യത്തെ സീരീസിൻ്റെ കേസ് എന്താണ് നാലാണ് വരുന്നത് അതിനുശേഷം പത്ത് ശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തി ആറ് അതിനുശേഷം വരുന്ന നമ്പറാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സോ നാല് ഇൻറ്റു എത്രയാണ് പത്ത് നാല് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ടാണ് ഈ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് എട്ടിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും പത്ത് കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇൻറ്റു രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ പത്ത് ഇരുപത് അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് കിട്ടും നാൽപ്പത്താറ് കിട്ടുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് പ്ലസ് രണ്ടാണ് സോ അടുത്ത നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും നാൽപ്പത്തി ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ടായിരിക്കും നാൽപ്പത്തി ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് രണ്ട് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി നാലാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ മിസ്സിങ് ടേം തന്നിരിക്കു
ഓക്കെ ഇതൊരു സീരീസ് പോലെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇതിലെ സീരീസിലെ അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് അതായത് പത്ത് നിന്ന് കുറച്ചാണ് ഒമ്പത് അതേപോലെ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനെട്ട് നിന്ന് കുറച്ചാണ് പതിനേഴ് അടുത്ത സീരീസ് വരേണ്ട ശരിക്കും പതിനേന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് മുപ്പത്തി നാല് നിന്ന് കുറച്ച മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ അതിന് എത്ര കിട്ടും മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് അറുപത്തി ആറ് നിന്ന് കുറച്ചാൽ അറുപത്തി അഞ്ച് ശരിയാണ് അടുത്തത് ശരിയായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് ഇവിടെ റോങ് ആയിട്ടുള്ളത് മുപ്പത്തി മൂന്നായിരുന്നു അവിടെ വരേണ്ടത് പോയിൻറ്റിങ് ടുവാൾസ് എ ലേഡി ലീല സൈഡ് ഷീ ഈസ് ദി ഡോട്ടർ ഓഫ് ദി വുമൺ ഹൂ ഈസ് ദി മദർ ഓഫ് ദി ഹസ്ബൻഡ് ഓഫ് മൈ മദർ ഹൗ ഈസ് ദ ലേഡി റിലേറ്റഡ് ടു ലീല സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും വേഗം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഏറ്റവും വേഗം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്ക് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത് ഇവർ ഒരാളെ ചൂണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഷീ ഈസ് ദി ഡോട്ടർ ഓഫ് ദി വുമൺ ഹൂ ഈസ് ദി മദർ ഓഫ് ദി ഹസ്ബൻഡ് ഓഫ് മൈ മദർ അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് ഓഫ് മൈ മദർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹസ്ബൻഡ് ഓഫ് മൈ മദർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഓഫ് മൈ മദർ എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഹസ്ബൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ വ്യക്തി തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇയാളുടെ അച്ഛൻ തന്നെയാണ് ഫാദർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വ്യക്തി ഇവിടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മോളിലായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എഫ് ചെയ്തു സോ ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് എന്താണ് ഹസ്ബൻഡ് ഓഫ് മൈ മദർ എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഹസ്ബൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഫാദറിനെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഫാദറാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൾ ഇനി അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹൂ ഈസ് ദി മദർ ഓഫ് ദി ഇത് അതായത് മദർ ഓഫ് ദി ഫാദർ ഫാദറിൻ്റെ മദർ അതായത് ഞാനുണ്ട് ഇവിടെ എൻ്റെ ഫാദർ തൊട്ട് മുകളിലത്തെ ജനറേഷൻ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഫാദറിൻ്റെ മദർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാദറിൻ്റെ മദർ ഇനി അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അടുത്ത ഒരു സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം എന്താണ് ഷീ ഈസ് ദി അതായത് ആ ചൂണ്ടിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആൾ ഷീ ഈസ് ദി ഡോട്ടർ ഓഫ് ദി വുമൺ ഇവരുടെ ഡോട്ടറാണ് ഈ ചൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആൾ സോ ഇവിടെയാണ് ഈ ചൂണ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആൾ വരുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ ഒരു പോർഷനിലാണ് വരുന്നത് സോ ഇവിടെ ഉള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇതാണ് ഞായ എൻ്റെ അച്ഛനാണ് മുകളിലുള്ള ഈ ഒരു ജനറേഷൻ അവരുടെ മദറാണ് ഈ മുകളിലത്തെ ജനറേഷൻ സോ അവരുടെ രണ്ട് മക്കളിൽ പെട്ട ഒരാളാണ് ഈ തി തന്നിരിക്കുന്ന ആൾ സോ ഇതൊരു വുമൺ ആണ് സോ എന്നെ ബന്ധപ്പെടുത്തി നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ സഹോദരിയാണ് ഇയാൾ സോ അച്ഛൻ്റെ സഹോദരിക്ക് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ആൻഡാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഗിവ് ദി ആൻഡോണിയം ഓഫ് ദി വേർഡ് അഡ്വേഴ്സിറ്റി അഡ്വേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ള വേർഡിൻ്റെ ആൻഡോണിയം അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അഡ്വേഴ്സിറ്റി ആൻഡോണിയം പ്രോസ്പെരിറ്റിയാണ് ആൻഡോണിയം അഡ്വേഴ്സിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ കഷ്ടപ്പാടാണ് പ്രോസ്പെരിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് നല്ല നല്ലോണം ഉള്ളത് കഷ്ടപ്പാടില്ലാത്തത് പ്രോസ്പെരിറ്റി പ്രോസ്പെറസ് ആയത് എക്സ്ട്രീമിറ്റി എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് തീവ്രത എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ളത് ദ എക്സ്ട്രീമിറ്റി ഓഫ് ദ വയലൻസ് കൺസേൺസ് ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നോക്കുക അഫ്ലിക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വേദനയുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അവസ്ഥയാണ് പറയുന്നതാണ് അഫ്ലിക്ഷൻ ഡിസ്ട്രസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് തന്നെയാണ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഘട്ടത്തിന് പറയുന്നതാണ് ഡിസ്ട്രസ് എപ്പോൾ ഈ ആൻഡോണിയം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ അഡ്വേഴ്സിറ്റി തന്നിട്ടുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവാണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് വേഡാണ് ഈ അഡ്വേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് വേഡാണ് ഈ അഡ്വേഴ്സിറ്റി സോറി നെഗറ്റീവ് വേഡാണ് ഈ അഡ്വേഴ്സിറ്റി തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് വേഡ് മാത്രമേ വരും സോ സെൻറ്റൻസിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വേഡ് നിങ്ങൾ ഏതാണ് കാണുന്നത് അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് വേർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് എഴുതണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണോ ഒരു പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ അതായിരിക്കും അല്ലപ്പോൾ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇഫ് പ്രോസ് ഈസ് കോഡഡ് ആസ് പി പി ഒ ക്യു ഇ ഹൗ ഈസ് ലൈറ്റ് കോഡഡ് സോ ഈ പ്രോസ് എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് ഈ ഒരു കോഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലൈറ്റിന് എങ്ങനെയാണെന്ന് ആ ഒരു കോഡിലേക്ക് മാറ്റുന്നതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ പി ഒ ഇ അത് അവിടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കീപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പി ഒ ഇ
അറേഞ്ച് ദ ഗിവൺ വേർഡ്സ് ഇൻ ദ സീക്വൻസ് ഇൻ ദ സീക്വൻസ് ദേ ഒക്കെ എന്ത് ഡിക്ഷണറി ഡിക്ഷണറി ഉള്ള സീക്വൻസിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇതിൽ ഇതിൽ നോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും എല്ലാ ഓപ്ഷനിലും അഞ്ചിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആറിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട അഞ്ചും ആറും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വേർഡിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക മാറ്റാം പിന്നെ വേണ്ടത് നടുവിലുള്ള ലെറ്റർ ഏതാണ് വരുന്നത് അത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി സോ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക പെട്ടെന്ന് സ്പീഡിൽ ചെയ്യാം ഒരു മെത്തേഡൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക ബാക്കി എങ്ങനെയാണ് ഡിഷണറിൽ വരുന്നതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഫിറ്റ് വാസ് എ സാറ്റർഡേ ഓൺ സെവൻറ്റീൻത്ത് ഡിസംബർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു ദെൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഡേ ഓൺ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ഡിസംബർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ഡേ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു വർഷം കൂടുമ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ദിവസമാണ് അധികരിക്കുക ഒരു ദിവസമാണ് അധികരിക്കുക എല്ലാത്ത കേസ് വരുന്നത് എല്ലപ്പോഴും ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ദിവസമാണ് അതിവർഷമാണ് ഇതിനൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് വരുന്നത് സോ അത് ഇതിൽ എവിടെ എങ്ങും വന്നിട്ടാണോ നോക്കാം അപ്പോൾ പതിനേഴ് ഡിസംബർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടാണ് തന്നത് സോ പതിനേഴ് ഡിസംബർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് ഡിസംബർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് ഏത് ദിവസമാണ് സാറ്റർഡേ ആണ് ഓക്കെ ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത് സാറ്റർഡേ ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ഡിസംബർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ ആണ് കാണേണ്ടത് സോ ഇതൊരു വർഷം കൂടുമ്പോൾ എത്രയോ പതിനേഴ് ഡിസംബർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സാറ്റർഡേ ഒന്ന് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാവും സൺഡേ ആവും ഇനി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ നമുക്ക് പറയാം നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് എന്നാണ് ഇതിൽ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ദിവസമുണ്ട് സോ നമുക്ക് രണ്ട് ദിവസം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അധികരിപ്പിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് പതിനേഴ് ഡിസംബർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ദിവസം കൂടും സൺഡേ എന്നുള്ളത് മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ ആവും സോ നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പതിനേഴല്ല നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് സോ പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബുധനാവും പത്തൊമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യാഴം ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളി ഇരുപത്തൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ശനി ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സൺഡേ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സൺഡേ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എ ലേഡി ഡ്രൈവ്സ് എ കാർ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ ടു ദി വെസ്റ്റ് ഫ്രം ദി റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ സോ ഇവിടെയും ഡയറക്ഷൻ തന്നെയാണ് വെസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് നോർത്ത് സൗത്ത് അവരെന്ത് ചെയ്യാണ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എ ലേഡി ഡ്രൈവ്സ് എ കാർ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ ടു ദ വെസ്റ്റ് വെസ്റ്റിലേക്ക് അവർ പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും യാത്ര ചെയ്തു ദെൻ ഹീ ഷീ ടേൺസ് ലെഫ്റ്റ് ഷീ ടേൺസ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു താഴോട്ടേക്ക് വന്നു ആൻഡ് ഗോസ് ടെൻ കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ പത്ത് കിലോമീറ്റർ അടിയിലോട്ട് വന്നു ആഫ്റ്റർ ദിസ് ഷീ ടേൺസ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ അടിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് വരുന്നത് അതിനുശേഷം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അവർ പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ വന്നു അങ്ങനെയാണ് നോ ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് അവർ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കൂ ഇങ്ങോട്ടേക്കല്ല ഇത് ഏതാണ്ട് ഡയറക്ഷൻ വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനാണ് സോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ സോ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേറൊരു പാട്ടാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ പാട്ടിൽ ചെയ്യാം സോ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ടെലഗ്രാമിൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് ടെലഗ്രാമിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ അതിൽ റിപ്ലൈ ചെയ്തു സോ താങ